So welcome everyone. I'm uh, uh, online webinar session. Java for Android developers. It is basically a uh, Jack Bitty Poko the Kate Bajan session. Jack Bitty. So ask him a Kotha Bolti C. Hutch basically uh, uh, Android Java for Android developers. Uh, so our uh, Bangladeshi community, uh, developer community, uh, Android developer Shankabesh. Very significant number. So, Tadit Kini, I am Rashul. Our experience, the camera basically in her Android, even army or no by Amra Katsuras, this year, Bom Kichu experience, which she will take it to idea share Kora basically. It should be Boleki, it will be a tutorial session, not Daljana. So, after I can take a participant put the parent, after a question put the parent, after the can a chat group chat the home put a YouTube page pushing core option as then she can take it. She will take a market to push in a chicken with discussion put the party. It's a common kitchen pitfall of Android developers upon which the code to question a Japan always dog and she will any option of our test a group. So ask it out to our multi-pick any person of all day or no way. So I would like to request or no way to start this presentation. Okay, well done. Thank you. Uh, okay, um, I'm Abdullah Mamun or no, currently senior software engineer in Shebe, uh, Therab BD Limited. Uh, actually, I'm Ronnie Gindre, Jack BD, the Irocom session, Shurukutta Chachilam, Kin to actually, uh, Bivino Bassetor Karne Korhotil, and I'm able to actually on a showing Habiji Bivino topics near Amra Shopta Eggdin Bull's work, Tahole, Hatuba, Savasate, Potabata Bola Huluba, Chopra Hulurki. So, Amra Shurukutti. Uh, e topics actually Java for Android developer. Um, e topics a Kothavali Chamber Bish Agateki. It are Karna in Bulami. Uh, currently, Amarji Company the Sishi and Ami uh, Android Nia Katskursi, Prash, Tin Tekashat in Botsun Pore among the Tegder Botsunami at Timon Lead Kutti. Mainly Amadir Company first after Ami Arij Bosdur Milishu Kurchilam, right? Bosdur Monache Amadir Putundi Karkatilo. A therapy and redacta. So, Jehu covered the time marquee Amra Sashikichi on a kitchi. So, Akon Jeta Deki J Android developer Shanka didn't but the same, but Amar experienced Jeta J. Ami actually a therapy recruitment Tashatu Juritas, that Jeta Deki J. Recruit could take an Android developer actually Amra Jirokom Chashirokom Pine. So, main only good problem like actually Android development to actually development to. At a borrow problem, log jun Java Janana, and Jana will actually Jane will the syntax Janak, a programming language, just syntax Janar, uh, Jaman, a programming language, Tajanaba, Kihoe, Kach for Agenist and Ag Bishwana. To Agenistati, and actually another key Jana Dorkar, Najan, the key problem, Hoy, Agenistani, at Yachkit station. So should they were like he can act a registration optional registration link open question. I mean, he can only uh, I mean, I can ask a what to expect from this session. So, one key will be learn Java, ba, learn best practices, or sharpen my Java knowledge, or learn Android development. Uh, but this session is actually a tutorial session. I will tell you what this session is mainly uh, focused on the Java knowledge is important. I mean, the important Kano Android development is important. এবং কেন আমাদেরকে এটা শিখতে হবে এবং কি শিখতে হবে সেই জিনিসটা আমরা বলার চেষ্টা করব সো ওকে এটাই আজকের আমাদের ডিসকাশন যে আমরা কি করব তো বলদর আমরা কি শুরু করব লাইভ ডেমোনস্ট্রেশন দিয়ে হ্যাঁ আমরা সেটা করতে পারি লেটস স্টার্ট দ্য লাইভ ডেমোনস্ট্রেশন আই থিং ইট উইল বি নাইস আচ্ছা আমরা Commonly, I mean, to Kosa Bole Bulayagi, Jamaka common, Manami de Hitchi, a development like a common tendency of Google actually is in a sort of Mane for a chest of the Saj, Shobike and Red Shihano chest of the Jagan Jeta Haji Mane, uh, Udacity, the Amonshop Mane, Kurs Chalukoreje, Android development with zero programming knowledge. It looks fine actually, Manaka, label Porjunto, it looks hollow, the general people that keep programming here and the no hollow. It is actually appreciable, but problem is again a problem which is on the Hijagon CS graduate graduation complete for the Haja within watch for Android touch put the same, but ultimately she 
ডেভেলপমেন্ট বলতে যা জানে সেটা হচ্ছে যে গুগলের অ্যান্ড্রয়েডের যেসব ফ্রেমওয়ার্ক আছে এখানে যেভাবে যা কিছু বলা হয় সেই জিনিসটাই বাট তাকে কোনো প্রবলেম পড়লে কেন প্রবলেম হলো বা কিভাবে সলভ করতে হবে এই টাইপের জিনিসপত্র জানে না এটার মেইন কারণ হয়েছে মেইনলি অনেকগুলোই কারণ এটার মধ্যে একটা কারণ হচ্ছে এই জাওয়াতে ফোকাস না থাকা सम्पर्क एडभार्टाइजमेंट তো যেটা হয় যে প্রোগ্রামিং বা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট এরকম কিছু না যে 3 মাস কিংবা 6 মাস আমি কোডে হচ্ছে আমি একটা ফুল সফটওয়্যার ডেভেলপার হয়ে যাব ব্যাপারটা এতটা ইজি না আসলে হ্যাঁ এটা হচ্ছে একটু এই জিনিসটা সবার মাথায় রাখতে হবে যে যে কোনো একটা জিনিসের মধ্যে এটা আমার পার্সোনাল অপিনিয়ন আই ডোন্ট নো সবাই এগ্রি করবে কিনা কিন্তু আমি যে আমার কাছে যেটা মনে হইছে সেটা হচ্ছে যে যে কোনো জিনিস লার্ন করতে আসলে সময় লাগে बनाईन कम्पेरिजन आ सबाई <laughs> कतार्थी इम्पोर्टेंट <laughs> 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 আমি জিনিসটা একটু ইয়া স্টাইলে ডেমোনস্ট্রেশন স্টাইলে বোঝার চেষ্টা বলার চেষ্টা করব যে কেন জাভা নলেজটা ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড্রয়েড ডেভেলপমেন্টের জন্য অ্যান্ড্রয়েড ডেভেলপমেন্টের জন্য আমি একটু আগে বললাম যে আর অন্যান্য নলেজ ইম্পর্টেন্ট বাট জাভা হচ্ছে ফার্স্ট স্টেপ মানে আই মিন সবাইকে জাভা জানতে হবে কি জানতে হবে অ্যাকচুয়ালি অনেক কিছু জানতে হবে এবং জাভা ল্যাঙ্গুয়েজটা ভালো করে বুঝতে হবে এই জাভা শেখার জন্য এই সেশনটা না এটার জন্য এই বজদুরকে ধরতে পারেন সবাই বজদুর डेभलपर तो 
প্রফেশনাল কাজ করতে গেলে কি এক্সপেরিয়েন্স করি সেই জিনিসগুলো দিয়ে আমি বোঝানোর চেষ্টা করব তো ওকে আমি এখন একটা জিনিস দেখানোর চেষ্টা করব আমার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে রাইট ওকে আমার আইডি দেখা যাচ্ছে রাইট দেখা যাচ্ছে থ্যাঙ্ক ইউ ওকে বল তো আমি একটা অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ ডেভেলপ করছিলাম এখানে বাম পাশে আমার আইডিটা আর ডান পাশে ইমুলেটর এটা অ্যাপটা রান করছে আমি জাস্ট খালি যদি এখানে বিল ডট কেরল দেখি এখানে আমার অ্যাপের জন্য আমি এপিআই টোয়েন্টি থ্রিতে কোড করছি এবং এখানে বেশ কিছু লাইব্রেরি ইউজ করছি সাপোর্ট লাইব্রেরি হ্যাঁ আরও অন্যান্য অনেক লাইব্রেরিগুলো ইউজ করছি ওকে আমার অ্যাপটা যদি আমি রান করি এটা এই যে এই ডান পাশে এটা একটা অ্যাপ এই অ্যাপের অনেক ফাংশনালিটি আছে ফাইন এখানে একটা গ্যালারি ফাংশনালিটি আছে হ্যাঁ গ্যালারিতে গেলে আমি দেখতে পাই যে কিছু ছবি আছে প্যাটের ছবি আমি যদি ছবিতে ক্লিক দিই তাহলে ফুল স্ক্রিনে ছবিটা দেখা ওকে দেখা যাচ্ছে তো তাই না আচ্ছা আমি চিন্তা করলাম যে ওকে ছবি দেখাচ্ছে ভালো কথা এখানে আমার একটু মানে ফটোতে আরও কিছু ফিচার দেওয়া উচিত যেমন আমি পিঞ্চ করব জুম হবে আর কি ডাবল ট্যাপ করব জুম হবে এই টাইপের ইয়ে দিব মানে ফটো ভিউয়ার এই টাইপের ফাংশনালিটি অ্যাড করব তো আসুন দেখে আমি কিভাবে এই ফাংশনালিটিটা দিতে পারি আমরা যদি গুগলে সার্চ করি যে অ্যান্ড্রয়েড ফটো ভিউয়ার লাইব্রেরি তাহলে ফার্স্টে যে রেজাল্ট আসে হ্যাঁ এটা হচ্ছে ক্রিস বেনের একটা লাইব্রেরি এটা হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েডের সবচেয়ে মানে আমার দেখার মতো আর কি পর্যন্ত বা এই বিট হাবের ইয়ে অনুসারে স্টারিং অনুসারে এটা হচ্ছে সবচেয়ে জনপ্রিয় লাইব্রেরি এখানে সাত হাজার সাতশো উনচল্লিশটা স্টার দেওয়া আছে হ্যাঁ তো এটাতে এই কয়েকটা ফাংশনালিটি আছে আউট অফ দ্য বক্স জুমিং মাল্টিটাচ স্ক্রলিং এই টাইপের ফিচার আছে সো আমি চাই এই জিনিসটা আমার এই অ্যাপে অ্যাড করতে তো কী করতে হবে এখানে বলে দেওয়া আছে গ্রেডেল ডিপেন্ডেন্সি গ্রেডেল বিল তুলে ফার্স্টে রিপোজিটরিটা অ্যাড করতে হবে কারণ তারা বিল্ডের বিট হাবের থেকে ডিরেক্টলি ডিপেন্ডেন্সির একটা সিস্টেম ইউজ করছে জিট প্যাক বলে এটাকে যাই হোক ওটা আমি অ্যাড করলাম আর এই লাইব্রেরিটাকে আমি ডিপেন্ডেন্সি হিসেবে অ্যাড করব তো আমি এখানে জাস্ট এটা ডিপেন্ডেন্সিটা টেস্ট করলাম ওকে আর এই এই ফাংশনালিটি মানে এই যে জুম ডাবল ট্যাপ করলে জুম হবে এই জিনিসটার জন্য আমাকে কি করতে হবে এদের এখানে কোডের যে স্যাম্পল ইউজেস আছে এটা দেখে আমি যেটা বুঝতে পারতেছি সেটা হচ্ছে যে নিউ ফটো ভিউ অ্যাটাচার এটার ভিতরে আমার যে ইমেজ ভিউটা আছে সেটাকে দিয়ে দিতে হবে এবং ওটার আপডেট কল করলেই এখানে ফটো ভিউ অ্যাটাচারে ওই লাইব্রেরি ফাংশনটি চলে আসবে মানে তখন আমি ডবল ট্যাপ করলে জুমিং ফিচারটা চলে আসবে তো আসেন আমরা এই জিনিসটা এখানে অ্যাড করি তো আমার এই ফটো দেখানোর ইয়েটা এটা কোথায় আছে এটা আছে হচ্ছে ইমেজ স্লাইড ডায়ালগ ফ্র্যাগমেন্ট এখানে আছে এখানে এই যে ইমেজ ভিউ এই ইমেজ ভিউটাই হচ্ছে আমার ইমেজ ভিউ এটাকে আমি তাদের আমাকে বেরোবে আমি একটু আগে গ্রেডেলে ডিপেন্ডেন্স অ্যাড করেছি কিন্তু সিং করে নেই সিং করতে হবে নইলে লাইব্রেরিটা তো আসবে না রাইট লাইব্রেরিটা আসার পরে আমি এই ফটো ভিউ অ্যাটাচার এই ক্লাসটা হচ্ছে এই লাইব্রেরিতে ফটো ভিউ এটা ভিতরে দিয়ে দিতে হবে এবং ইমেজ আসার পরে ওটাকে আপডেট কল করতে হবে 
এই জিনিসটি আমি করলাম আর কি সো ভিউ ওকে আমি আপাতত প্রেজেন্টেশন মোড থেকে চলে গিয়ে আমি আচ্ছা আমি আবার এটাকে বিল দেই ওকে আমি এটাকে বিল দিলাম সো এই জিনিসটা বিল হচ্ছে তুমি কি অ্যাপ্রোচ ফলো করো যখন ডেভেলপ করো তুমি কি নিজে এই টাইপের ফাংশনালিটি ধরো তোমার ক্ষুদ্র <laughs> অ্যাকচুয়ালি স্পিড আপ করার জন্য লাইব্রেরি ইউজ করা উচিত সো বিল হয়ে গেছে হ্যাঁ ইনস্ট্যান্ট টার্ন টার্ন অনেক ফিচার দিয়ে গুগল এখনও পর্যন্ত আমাদেরকে যথেষ্ট পরিমাণ দেরি করা রাইট ওকে চলো আমরা দেখি যে এখানে গ্যালারিতে গেলাম আমি এই ছবিতে ক্লিক দিলাম এবার পিঞ্চ করলাম ওয়া ওই যে পিঞ্চ জুমিং ফাংশনটি চলে আসছে ওকে দেখা যাচ্ছে এই জিনিসটা সো আমার আমি যে এই লাইব্রেরি দিয়ে যে কাজটা করতে চেয়েছিলাম সেই কাজটা হয়ে গেল ফুল এবং এটা করার জন্য অ্যাকচুয়ালি বেসিক্যালি আমাকে বলা যায় যে তেমন কিছু মানে খুব কম সংখ্যক কোডি করতে হলো একটা রিপোজিটি অ্যাড করলাম ডিপেন্ডেন্সি অ্যাড করলাম আর জাস্ট খালি ইমেজ ভিউ ভিউটাকে সেই লাইব্রেরি একটা ক্লাসের সাথে অ্যাটাচ করে আপডেট করে দিলাম সব কিছু ফাইন আমি গেট কমিট করে আমার কোড টোড ইয়ে করলাম সব কিছু ঠিক ছিল প্রবলেম অন্য জায়গায় শুরু হলো কোথায় আমি যদি অ্যাপের এখানে গিয়ে আমি মানে এমনিতেই আমি এই কাজটা করার পরে ফাইন কমিট দিছি আপ করছি রিপোজিটিতে চলে গেছে আমি এমনিতে এই অ্যাপটা জাস্ট ঘোরাঘুরি করতেছিলাম হ্যাঁ ঘোরাঘুরি করতেছিলাম তারপরে এখানে ক্লিক দিলাম আমার অ্যাপ ফ্রেশ করলো আনফর্চুনেটলি পেট বার্টার হ্যাজ স্টক ইন্টারেস্টিং কিসে ক্র্যাশ করলো আমি আবার ফুল স্ক্রিন নিয়ে গিয়ে আমার প্রোফাইল অ্যাক্টিভিটি যেটা ছিল সেই জিনিসটা স্টার্ট করতে পারছে না কেন করছে না ইরোর ইন ফ্লাইটিং ক্লাস বললো তোমার কাছে কি মনে হয় ইরোর হওয়ার কারণ কি সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমি তো এই জায়গায় হাত দিই নাই আমি তো কাজ করছি মানে আমি তো কাজ করছি অ্যাকচুয়ালি গ্যালারিতে রাইট আমি এখন প্রোফাইলে গেলাম সেটা ইরো খেলো তার মানে হইতেই পারে যে অ্যাকচুয়ালি এটা আগে থেকে ইরো ছিল তাই না আমি জাস্ট আগে দেখে নেই আমি গ্যালারিতে এখন চেঞ্জ করছি দেখে এটা মনে হচ্ছে কিন্তু এটা হয়তো আগে থেকে ইরো ছিল এটাই হইতে পারে মোস্টলি তো আমি এই জিনিসটাকে ভেরিফাই করার জন্য কি করতে পারি আমার এই যে এই কোডটা এটাকে আমি যেটা বলতে পালাই দিই হ্যাঁ আমি এটি স্ট্যাশ করে আর ফলে ফেলে দিলাম এখানে আমার আর এই কোডের এই চেঞ্জগুলো নেই তো এই যে ফলাই দিলাম দেখে আবার ইয়া চেঞ্জ হয়ে গেছে যে আমার এখানে যে ডিপেন্ডেন্সি লাইব্রেরি এগুলো সব চলে গেছে রাইট তো এটা আবার নতুন করে সিঙ্ক হচ্ছে আমি এটাকে এখন আবার রান করব হ্যাঁ আমি অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওর ইদানিং কালের প্রবলেম যেটা যে ইনস্ট্যান্ট রান আসার পরে দেখা যায় যে অনেক কিছু জাস্ট ক্যাশ হয়ে থাকে দেখে প্রবলেম হয় তাই না সো 
এইজন্য আমি ক্লিন এন্ড রিরান দিলাম এতে যে সুবিধা হবে যে একটা মানে এই পোর্টাল নতুন করে বিল্ড হবে এবং আবার রান করবে হ্যাঁ এতে ইনস্ট্যান্ট রান এর জন্য মাঝে মাঝে যেটা হয় যে একটা লাইব্রেরি রিমুভ করা হয়ে গেছে এরপরেও ওইটার জন্য এই প্রবলেম দেখাচ্ছে তো এই যে ক্লিন এন্ড রিরান দিলে সে পোর্টালটাকে আবার নতুন করে বিল্ড করে এখান থেকে রিমুভ করে রান করে এই প্রবলেমটা থাকে না তো এই জিনিসটা করলো তো এই টাইপের এক্সপেরিয়েন্স কেমন বুঝদুর ফেস করো যে করতে গেলে যে মনে হয় আর এই জিনিসটা তো আগে হয়তোবা ইয়া ছিল নাকি এই কোডের জন্য এর জন্য বাইদে আমি একটু আগে যেটা ইউজ করলাম এটা হচ্ছে গিট যারা গিট নিয়ে কাজ করে তারা এদের সাথে খুবই অভ্যস্ত এই একটা এটা গিট কিন্তু ইউজ করাটা মানে খুবই ন্যাচারাল ইয়ের সাথে ডেভেলপমেন্টের সাথে এই যে আমি চট করে আমার চেঞ্জেসগুলোকে স্ট্যাশে রেখে দিলাম আগের বার ইয়েতে চলে আসলাম আবার এখান থেকে বিল করলাম দেখলাম আমি চাইলে কিন্তু ওই কোডটাকে আবার নামায় ফেলতে পারি রাইট তো ওকে আমার এই যে বিল হয়ে নতুন করে রান করছে ওকে আমি দেখি যে আমি যদি এখানে যে না ওই যে এখন তো প্রোফাইলে যাওয়া যাচ্ছে সো তাহলে তো প্রবলেম ছিল না তার মানে আমি অ্যাড করলাম একটা লাইব্রেরি যেটার জন্য লাইব্রেরি যে এখন পিন জুম নাই কারণ আমি পিন জুম ফিচারটা ইউজ করলাম একটা লাইব্রেরিতে অ্যাড করলাম কিন্তু ভেঙে গেল প্রোফাইলটা কি হইতে পারে এটা কেমন একটু ভুতুরে না আচ্ছা আমাদের ইরর লকটা কি আছে এখনো নাকি এটা আমরা আইটেম ফিক্স চলে গেছে আচ্ছা আমরা যেটা করি আমরা গিট স্ট্যাশ থেকে এই কোডটা আবার ফেরত আনি মানে আমি গিট স্ট্যাশ अप्लाई দেই अप्लाई দেওয়ার কারণে এখন আবার আমাকে সিঙ্ক করতে হবে কারণ এখানে প্রজেক্ট অলরেডি যে এটা আবার অ্যাড হইছে আমি এটা সিঙ্ক দিলাম সিঙ্ক দিলাম এবং আমি এটাকে আবার বিল করব আমি আবার এক্সেপশনটা খাওয়াবো খাওয়ানোর পরে আমি এবার দেখব যে কেন এক্সেপশন হয়েছে এক্স্যাক্টলি সো এই টাইপের কেসে আমরা অ্যাকচুয়ালি কি অ্যাপ্রোচ নেই মানে অ্যাকচুয়ালি কি হওয়া উচিত আর কি আচ্ছা অ্যাকচুয়ালি আমি নিজেও যেটা করি বা আমার মনে হয় আরো সবাই যে জিনিসটা করে সেটা হচ্ছে এই এক্সেপশনটা নিয়ে গুগলে সার্চ দেয় রাইট এবং স্ট্যাক ওভার ফ্লোতে দেখা যায় অনেক কেসেই এটা অলরেডি একজন বলছে হ্যাঁ তো সেই ক্ষেত্রে লাকি আমি যেটা দেখি আর কি লোকজন যে সলিউশন পায় এই সলিউশনটা জাস্ট অ্যাপ্লাই করে ফেলে দেখার চেষ্টা করে না কি প্রবলেম ছিল এবং সলিউশনটা যে দেওয়া হইলো এটা কেন কাজ করলো এই জিনিসটা যদি লোকজন দেখে কাজ করে করে তাহলে যে সুবিধা হয় এই এইটার রিলেটেড বা সিমিলার টাইপ অফ প্রবলেম আরো হয় না কিন্তু নর্মাল টেন্ডেন্সি আমি দেখছি যে লোকজন জাস্ট খালি সলিউশন দেয় ফাইন আমি মানে রিক্রুটমেন্টে একবার একজন কে কোশ্চেন বললাম অ্যান্ড্রয়েডে সার্ভিসের আর অ্যাসিং টাস্ক এই দুটি তো থ্রেড তো দুইটার মধ্যে কোনটা ইউজ করবো আমি যদি লং রানিং কাজ করতে চাই সার্ভিস আমি বললাম কেন ওইটাও তো থ্রেড ওইটাও তো থ্রেড আলাদা থ্রেড রান করে গুগলে ডকুমেন্টেশনে বলা আছে লং টাইম কাজের জন্য এটা রিকমেন্ডেড আমি বললাম কেন রিকমেন্ডেড যেটা কি দেখছি না মানে আশেপাশে বলা আছে রিকমেন্ডেশন না আর তো লোকজনের মানে মোস্ট অফ দা ইয়ে হচ্ছে এখানে বলা আছে দেখে এটা কিন্তু কেন বলা আছে এইটা বেশি কোশ্চেন জাগ্রত হয় না আচ্ছা ওকে আমি আবার ইয়া করেছিলাম রিভিল দিছিলাম এবার আসি আমরা দেখি যে এটা কি আবার ক্র্যাশ কেন কি ও এই যে আবারও ক্র্যাশ করছে এইবার আমরা এইবার ইরোটাকে একটু ভালো করে দেখার চেষ্টা করব হ্যাঁ কেমন হলো এই ইরো সো নো সাচ মেথড ফাউন্ড নো স্ট্যাটিক ফাউন্ড সেট লেআউট ডিরেকশন বা 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 এটা নিয়ে যদি আমি গুগলে সার্চ দেই তাহলে কি হবে এটা আমি সার্চ দিয়ে দেখতে পারি যারা কাজ করছে তারা নো সার্চ মেথড ইরো দেখলে ফার্স্টে কি চিন্তা করবে চিন্তা করবে যে আমাকে 
এই লাইনটাতে আমি হঠাৎ করে যখন দেখলাম যে এখানে সাপোর্ট লাইব্রেরি বি ফোর তখন আমি বললাম আরে ব্যাপারটা কেন কারণ আমি তো সাপোর্ট লাইব্রেরি ইউজ করি হচ্ছে ওকে তাহলে ওইখানে কেন এই সাপোর্ট লাইব্রেরির টোয়েন্টি আসতো এটা কোথা থেকে আসতো এবং এটা থাকার কারণেই তাহলে প্রবলেমটা হইতে কারণ লাইব্রেরির ভার্সন চেঞ্জ হয়ে গেছে এবং চেঞ্জ হওয়ার কারণে এখানে কোনো একটা ব্যাথফোর্ড এটাতে কল করছিল আপডেটেড এটা তো বুঝে যাচ্ছে এটা আপডেটেড লাইব্রেরি রাইট আমি ইউজ করছিলাম টোয়েন্টি আর এটা হচ্ছে আপডেটেড লাইব্রেরি ওই মেথডটাই আপডেট অ্যান্ড্রয়েডের সাপোর্ট লাইব্রেরিতে হিউজ পরিমাণ চেঞ্জ আসে প্রতিনিয়ত তো এইখানকার একটা মেথড কল হয়েছে যে মেথড কলটা কাজ করে না এটা কিন্তু এটা আসবে কেন মানে আমি তো এখানে ডিফাইনই করে দিছি এটা এই ব্যাপারে কি কারো কোনো আইডিয়া আছে মানে কেন মানে আচ্ছা এটা যারা ক্রেডেল খুব ভালো জানে না তারা জানবে না বাট আমি বলতেছি মানে অ্যান্ড্রয়েডে অ্যান্ড্রয়েডে না মানে একটা কোন লাইব্রেরি ইউজ করা হচ্ছে বা কোন লাইব্রেরি কার উপর ডিপেন্ডেন্ট এবং এই প্রজেক্টে কি টাইপের লাইব্রেরির ভার্সনগুলো ইউজ করা হচ্ছে এটার জন্য একটা গ্রেডেল কমান্ড আছে হ্যাঁ আমি এখানে ইউজ করছি টোয়েন্টি আর এখানে দেখাই যাচ্ছে যে টোয়েন্টি এই লাইব্রেরি ইউজ করতে যেয়ে প্রবলেম হচ্ছে কিন্তু এইটা তো আসারই কথা না কারণ আমি দেখেন ডিফাইনই করে দিচ্ছি তার মানে সামথিং রং আচ্ছা এটার জন্য আসো আমরা গ্রেডেলের এই কমানটা দেখে দেখার চেষ্টা করি এটা হচ্ছে গ্রেডেলেও এইখানে এইখানে আমার দেখাবে যে কোন লাইব্রেরি গুলো কোন লাইব্রেরির উপর ডিপেন্ডেন্ট এটার একটা পুরা লিস্ট দেখাবে হ্যাঁ আচ্ছা সো এখানে দেখা যাচ্ছে কি লট লট অফ লাইব্রেরি যেমন আমি অ্যান্ড্রয়েডের অ্যাপ কম্পেট এই লাইব্রেরিটা ইউজ করছি টোয়েন্টি এটা ডিপেন্ডেন্ট হচ্ছে অ্যানিমেটর ভ্যাক্টর এটার উপরে অ্যান্ড্রয়েড সাপোর্ট বি ফোর লাইব্রেরি মানে অ্যাপ কম্পেক্ট বি সেভেন লাইব্রেরিটা সাপোর্ট বি ফোরের উপর ডিপেন্ডেন্ট কিন্তু দেখা যাচ্ছে এখানে একটা ইন্টারেস্টিং কেস যে টোয়েন্টি এটা টোয়েন্টি কনভার্ট হয়ে টোয়েন্টি চলে গেছে তার মানে আমার অ্যাপ কম্পেট লাইব্রেরি আছে টোয়েন্টি থ্রি কিন্তু বি ফোরটা সামহাউ চেঞ্জ হয়ে মানে ভার্সনটা চেঞ্জ হয়ে টোয়েন্টি চলে গেছে কেন এটা বেরিয়ে কোনো কোয়েশ্চেন আসে আচ্ছা যেহেতু আমি একটু আগেই অ্যাড করছিলাম হচ্ছে ক্রিসবেনের লাইব্রেরিটা রাইট তো আমি দেখতে চাই যে এটার অবস্থা কি বা এটার জন্য কি কোনো কিছু হয়েছে কিনা এইখানে দেখি আমরা যে ক্রিসবেনের যে লাইব্রেরিটা আছে কম গিট হাফ ক্রিসবেন ফটো ভিউ এইটা ডিপেন্ডেন্ট হচ্ছে একজাক্টলি সেটা হচ্ছে সাপোর্ট লাইব্রেরি বি ফোরের টোয়েন্টি ফোর উপর ডিপেন্ডেন্ট তো এইটার উপর ডিপেন্ডেন্ট এটার সাথে তাহলে আমার এটা চেঞ্জ হলো কেন মানে ক্রিসবেনের লাইব্রেরি ডিপেন্ডেন্ট ভালো কথা সে টোয়েন্টি ইউজ করুক কিন্তু আমি তো ইউজ করি টোয়েন্টি মানে কেন মানে আমার ওভারঅল প্রজেক্টের ডিপেন্ডেন্সিটাই চেঞ্জ হয়ে টোয়েন্টি হলো এই কোয়েশ্চেনটা অ্যান্সার কি কেউ জানো কেউ যদি জেনে থাকো তাহলে তার জন্য একটা গুড নিউজ আছে তার মানে হচ্ছে যথেষ্ট পরিমাণ যাওয়া নলেজ অলরেডি আছে আমাদের এই সেশনটা আর কষ্ট করে দেখার দরকার নাই ব্যাখ্যা করব কেন এটা চেঞ্জ হয়েছে ডিপেন্ডেন্সি থিওরি কি 
ট্রানজিটিভ ডিপেন্ডেন্স থিওরির আগে আমি অন্য আরেকটা কথা বলি অন্য কথা না মানে রিলেটেড একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে আমি একটু আগে যে क्वेश्चनটা করলাম যে ক্রিস ব্যানেল লাইব্রেটা 24.1.1 ইজ করো আর আমি 23.4.0 ইজ করি তাহলে সমস্যাটা কি এটাতে কি আসলে কোনো সমস্যা আছে হ্যাঁ সমস্যা আছে এটাতে বড় সরো সমস্যা আছে আচ্ছা কি সমস্যা আছে সমস্যা হচ্ছে এটা সমস্যা জানতে হলে আমাদেরকে জানতে হবে যে অ্যাকচুয়ালি জাভা কিভাবে ক্লাস লোড করে কারো কি আইডিয়া আছে যে জাভা কিভাবে ক্লাস লোড করে বা জাভা ক্লাস লোডিং কি হোয়াট ইজ ক্লাস লোডিং আচ্ছা এটা হচ্ছে উইকিপিডিয়া থেকে দেওয়া একটা ডেসক্রিপশন যে জাভা ক্লাস লোড ইজ দা পার্ট অফ জাভা রান টাইম এনভায়রনমেন্ট দ্যাট ডাইনামিকলি লোড জাভা ক্লাসেস ইনটু জাভা ভার্চুয়াল মেশিন তো এই লাইনের মাধ্যমে আমরা দুইটা জিনিস অলরেডি দেখলাম আছে যে জাভা ক্লাস লোড করে আসলে সবগুলো লাইব্রেরি একসঙ্গে বা সবগুলো ক্লাস একসঙ্গে লোড করে না সো পরে ডাইনামিক করে রাইট এক্স্যাক্টলি সো এখানে এবং এর সাথে সাথে এই ডেসক্রিপশনে জাভা রান টাইম এনভায়রনমেন্ট সবাই কি আমরা জানি জাভা রান টাইম এনভায়রনমেন্ট কি বা জাভা ভার্চুয়াল মেশিন কি এই জিনিসগুলো কি জানে এগুলো জানতে হবে एक्चुअली বাই দা ওয়ে এগুলো যেন বুজুরের বই মনে হয় সামনে আসছে বুজুর সো थैंक यू ফর দ্য ফ্ল্যাগ well ekta jinish bole nei shobai ba bhabtechi je amra ashole plugin der jonno ashole session ta korte chi motive shei rokom kichu na okay on ha ha to eta bolte chhilam je java e class loading kemne kaaj kore acha java ekta class ke load kore hocche er fully qualified class name onushare acha fully qualified class name ki jinish fully qualified class name hocche suppose amar eta hocche ekta জাভা ক্লাস আমি যদি ধরি বা सपोज এই মেইন অ্যাক্টিভিটি এটার নাম হচ্ছে মেইন অ্যাক্টিভিটি এবং এটার প্যাকেজ হচ্ছে কম petbutter.app.ui হ্যাঁ এই ক্লাসটাকে যখন JVM লোড করবে এটা এটার ফুল কোয়ালিফাইড ক্লাস নেম কম petbutter app ui main dot a main activity এই পাথে এটাকে লোড করবে সো JVM যখন একটা ক্লাসকে লোড করে তখন সেম নামে আরেকটা ক্লাস কে একটা আরেকটা ডিফারেন্ট লাইব্রেরি থেকে সে লোড করতে পারবে না কারণ টুইটারই তো ক্লাস নেম মানে মানে দুইটার নামই তো सेम হ্যাঁ মানে যেটা আমরা এইভাবেও দেখতে পারি যে আমি যদি একটা কি বলবো একটা লিস্টের ভিতরে দুইটা নাম রাখতে চাই দুইটা নাম सेम নাম রাখলে एक्चुअली বুঝবো কিভাবে যে কোনটা কোন ক্লাস হ্যাঁ তো এই জন্য एक्चुअली একটা ফুললি কোয়ালিফাইড ক্লাস নেম সহ একটি ক্লাস নেই একটা জেভিএম এর লোড হবে সো আমরা যদি দেখি মানে আমরা দেখি না মানে एक्चुअली জাভা ডিপেন্ডেন্সিতে মানে আমি যদি একটা লাইব্রেরি ইউজ করি যে सपोज এখানে সাপোর্ট v4 এটা একটা লাইব্রেরি এই লাইব্রেরি যদি ক্লাসগুলো লোড করে জেভিএম একটা ভার্সনের তাহলে অন্য আরেকটা ভার্সনের ক্লাসগুলো কি সে লোড করতে পারবে না কারণ দুইটারই ক্লাস পাথটা सेम আই মিন দুইটারই প্যাকেজ নেম सेम দুইটারই ইয়াটা सेम তো তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে দুইটা ডিফারেন্ট ভার্সন একটা জেভিএম এর আন্ডারে রান করতে পারবে না একটাই ভার্সন এট এ টাইম লোড করতে পারবে রাইট বলবো তুমি কোনো কিছু অ্যাড করতে চাও না না ঠিক আছে আই ডু ওকে সো এই কারণে তাহলে এবার আসে এটা তো জাভার জেভিএম কিভাবে কাজ করবে মানে সেটার আর আমাদের এই গ্রেডেল বা বিল্ড সিস্টেম এ কি ফ্যাসিলিটি দেয় এই ফ্যাসিলিটি দেয় হচ্ছে যে এরকম যদি কোনো কনফ্লিক্টিং বা মানে ডিফারেন্ট ভার্সন পাওয়া যায় সেম লাইব্রেরি যাদের প্যাকেজ নেম सेम সেই ক্ষেত্রে সে ট্রানজিটিভলি যেটা আপডেটেড সেটাকে সিলেক্ট করে ওকে সো সো আইডিয়াটা হচ্ছে যে জেভিএম যখন হচ্ছে ক্লাস লোড করে সে হচ্ছে আসলে দুইটা সেম ফুললি কোয়ালিফাইড নামের দুইটাকে একসঙ্গে লোড করতে পারবে না যেকোনো একটাকে লোড করতে হবে রাইট সো দুইটা লাইব্রেরি যদি আমার কাছে থাকে এবং দুইটা লাইব্রেরিতে যদি সেম নামের দুইটা ফুললি কোয়ালিফাইড ক্লাস থাকে তাহলে আসলে জেভিএম কোনটা লোড করবে মানে জেভিএম এর এই কনফিউশন ফেলানোর মানে যাতে না পড়তে হয় এজন্য গ্রাডল আসলে লেটেস্ট আপডেটেডটা আসলে ক্লাস পাথে এড করে এম আই এক্স্যাক্টলি ইয়া এবং যার কারণে ক্রিস বেন যখন বলছে যে সে সাপোর্ট v4 এর 24.1.1 টা ইউজ করবে তখন গ্রাডল ওটাকে ইউজ করছে এবং আমার অন্যান্য সব লাইব্রেরি যারা এই সাপোর্ট v4 এর উপর ডিপেন্ডেন্ট তাদের ভার্সন কে 23.4.0 থেকে 24.1.1 এই জায়গায় মানে নিয়ে গেছে এই জায়গায় নিয়ে গেছে বলতে বোঝাচ্ছি যে এই ওটার জায়গায় এই লাইব্রেরিটা এট এই 24.1.1 ভার্সনটা সো ক্লাস পাতের মধ্যে সব এখন সাপোর্ট ভি 34 আসলে 
क्या <laughs> জাভার ক্লাস লোডার কিভাবে কাজ করে জেভিএম এ কিভাবে ক্লাস লোড করে এই কনসেপ্ট গুলো জানা থাকার কারণে আমি চট করে ধরতে পারছি প্রবলেমটা সো বেসিক্যালি দেখা যাচ্ছে যে আমরা আসলে যদি 30 দিনে জাভা শিখতে চাই মানে সরি অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন দেখতে শিখতে চাই তাহলে এই জিনিসগুলো মিস করব আমাকে আমাদের এখানে শিখতে হচ্ছে আসলে জাভা কিভাবে কাজ করে জাভা রান টাইম সিস্টেম কি রকম জাভা কিভাবে ক্লাস লোড করে তারপরে হচ্ছে আর গ্রাডল কিভাবে তার ডিপেন্ডেন্সি রিজর্ভ করে তো অনেকগুলো কনসেপ্ট আছে আমাদের এই প্রবলেমটা সলভ করার জন্য नियमित क्या करते गईपेम आसते बुजते আমি আরো কো একটা প্রবলেম বলি এটা তো আমি লাইভ ডেমোনস্ট্রেশন করে দেখালাম অন্যগুলো আমি জাস্ট বলার চেষ্টা করি যেমন আমি অ্যান্ড্রয়েড এর অ্যাপ্লিকেশন গুলো একটা কমন মানে দেখছি যে অনেকেই মোস্ট পাবলিক কিভাবে ডেভেলপ করে যে অনেকগুলো অ্যাক্টিভিটি থাকে অ্যাক্টিভিটি থেকে বিভিন্ন ডেটা লাগবে তো অ্যাক্টিভিটি থেকে আরেক অ্যাক্টিভিটি যাবে ওই অ্যাক্টিভিটি থেকে আরেক অ্যাক্টিভিটি যাবে এরকম বিভিন্ন মানে ম্যাশের মতো অ্যাক্টিভিটি থাকে তো সবার কিছু কমন ডেটা দরকার বা তো যেটা করে যে লোকজন একটা ডোমেইন ক্লাস লিখে লিখে ওটার পাবলিক স্ট্যাটিক পরে ওটাকে একটা স্ট্যাটিক ভেরিয়েবলে রেখা দেয় সবাই ওই স্ট্যাটিক কে অ্যাক্সেস করে কারণ যে কোনো অ্যাক্টিভিটি থেকে ওই স্ট্যাটিক কে অ্যাক্সেস করা পসিবল রাইট বলবো কিন্তু এটার কি কোনো সাইড এফেক্ট আছে এটা কি কেউ জানেন ইফ ইউ লাইক প্লিজ আই থিং আমরা আমরা বলেই দেব ওগুলো অ্যাকচুয়ালি বলে দেই এই জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি জাভা ক্লাস লোডিং এর সাথে रिलेटेड বাট এটার সাথে হ্যাঁ অ্যান্ড্রয়েড এর কনসেপ্টটাও रिलेटेड অ্যান্ড্রয়েডে একটা অ্যাপ যদি ব্যাকগ্রাউন্ডে চলে যায় তাহলে ওই অ্যাপটাকে সিস্টেম যে কোনো সময় কিল করে ফেলতে পারে হ্যাঁ এটা কারণ খুব স্বাভাবিক কারণ অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপে অ্যাপ অ্যাকচুয়ালি একটা মোবাইল ডিভাইসে চলে যেটা র‍্যাম লিমিটেড নরমালি ধরে নেওয়া হয় এখনকার যুগে যদি 4-5 জিবি র‍্যাম চলে আসছে বাট স্টিল এনিওয়ে এটা হচ্ছে ওএস এর উপর ডিপেন্ডেন্ট যদি আমার একটা ব্যাকগ্রাউন্ডে আমি হোম বাটন চেপে চলে গেলাম বা আমি অ্যাপটা ইউজ করতেছি আমি অবস্থায় सपोज ফেসবুকে একটা নোটিফিকেশন আসলো ফেসবুকের অ্যাপে চলে গেলাম তখন আমার একটা ব্যাকগ্রাউন্ডে চলে যাচ্ছে আমি ফেসবুক এর অ্যাপ দেখতেছি বা ওখানে থেকে আমি আবার হয়তো একটা ইউটিউবের ভিডিওতে চলে গেছি এই অবস্থায় সিস্টেমের র‍্যাম এর দরকার পড়ছে হ্যাঁ সবার কারণ সিস্টেম অলরেডি তার র‍্যামে আমার অ্যাপ টা রাখছে তারপর ফেসবুক এর অ্যাপ টা রাখছে তারপর ইউটিউবের অ্যাপ রাখছে ওখানে থেকে আমি হয়তো আবার আরেকটা অ্যাপে যেতে পারি সবগুলো রাখতে গেলে তো পারবে না আর কি ইভেনচুয়ালি তখন আমার অ্যাপটা কে সে কিল করে ফেলবে আচ্ছা কিল করে ফেলার পরে আমি যখন আবার আমার রিসেন্ট অ্যাপের লিস্ট থেকে ওই অ্যাপে চলে যাওয়ার চেষ্টা করব তখন কি হবে যারা এই যে আর্কিটেকচারে কাজ করে তারা এজেন্ট এক্সপেরিয়েন্স করবে যে ওখানে ঢোকা মাত্রই এক এক্সেপশন হবে मोस्टলি সেটা হচ্ছে নাও পয়েন্টার এক্সেপশন আচ্ছা এটা কারণটা কি যে স্ট্যাটিক কে ভেরিয়েবলে যে এই ডেটাটা রাখা হয় এটা যখন অ্যাপটা কিল করে তখন ডেটাটা ব্যানিশ হয়ে যায় হ্যাঁ আর যখন অ্যাপটা আবার রিরান করে তখন পুরো জিনিসটা ইনিশিয়ালাইজ হয় তো ইনিশিয়ালাইজ হলে আগে যে ডেটাটা ছিল ওই ডেটা তো আর থাকবে না রাইট ওই ওই ভেরিয়েবলটা জাস্ট ইনিশিয়ালাইজ হবে এবং যদি আপনার অ্যাপ এমন ভাবে ডিজাইন করা হয় যে সবাই ওটার উপর ডিপেন্ডেন্ট তাহলে আসলে একটা বাজে ডিজাইন আর কি ওভারঅল অ্যান্ড্রয়েড এই ডিজাইনটা সাপোর্ট করে না এবং এই যে অ্যান্ড্রয়েডের এই বিহেভিয়ারের কারণে আপনি অ্যাকচুয়ালি এই জিনিসটা ইউজ করতে পারবেন না সো দি স্ট্যাটিক এই স্ট্যাটিক অপশন আছে দেখে যে আমি সবকিছু স্ট্যাটিকে রাখবো এবং ভাববো যে এটা সারা জীবন থেকে যাবে এটা নট নেসেসারিলি এটা আবার কেমন রিজলভ করতে এই জিনিসটা আসলে এই সেশনে বলা যাবে না এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন ডিজাইন প্যাটার্ন বা আর্কিটেকচারাল প্যাটার্নের বিষয় কিন্তু এটার সাথে এই জাভার স্ট্যাটিক ভেরিয়েবল এই কনসেপ্টটা জড়িত মানে এটা বুঝতে হবে যে এটা কিভাবে কাজ করে হ্যাঁ স্ট্যাটিক কখন ইনিশিয়ালাইজ হয় 
স্ট্যাটিকের ডেটা কখন চলে যেতে পারে একটা ক্লাস যেমন লোডও করে এই জিনিসটা আবার আনলোডও করে আনলোড করলে স্ট্যাটিকের জিনিসপত্র চলে যায় এই টাইপের কনসেপ্ট লাগবে সো এটা এরকম একটা প্রবলেম আচ্ছা আরেকটা প্রবলেম আরেকটা প্রবলেম না মানে আমি এগুলো জাস্ট ফোকাস করতেছি আরেকটা আছে হচ্ছে ইনার ক্লাস আমরা ধুমধাম ইনার ক্লাস ইউজ করি দেখা যায় অ্যাক্টিভিটির ভিতরে এই ইনার ক্লাস ওই ইনার ক্লাস এগুলো ইউজ করি ইনার ক্লাস ইউজ করি খুব ভালো কথা কিন্তু আমরা কি অ্যাকচুয়ালি জানি যে ইনার ক্লাসটা কীরকম ইনার ক্লাস আমরা ইউজ করতেছি বা ইনার ক্লাস রেফারেন্স ধরে রাখে কীরকম রেফারেন্স ধরে রাখলে প্রবলেম কি এখান থেকে কিভাবে মেমোরি লিক হয় এই জিনিসগুলো কি আমরা জানি फोकस रेफारे এবং এই ইনার ক্লাসকে যদি আমি কোনো প্যারামিটার হিসেবে অন্য একটা ডিফারেন্ট থ্রেডে পাস করে দিই বা এরকম কোনো কিছু করি তাহলে এখানে যখন রোটেশন করবে ইউজার তখন এই অ্যাক্টিভিটি মরে যাবে কিন্তু হ্যাঁ এভিএম আই মিন ডেলভিক এভিএম যেটাই বলি সেটা হচ্ছে যে গার্বেজ কালেকশন করার সময় এটাকে রেখে দিবে আই মিন কি করবে না বা গার্বেজ কালেক্ট করবে না রাইট হ্যাঁ সো মানে জাভায় এখন এবার আসি তাহলে বলি যে গার্বেজ কালেকশন কি বা অবজেক্ট কি অবজেক্টে কেন মানে গার্বেজ কালেকশন হয় কিভাবে করে এই জিনিসগুলো আবার মানে অ্যাকচুয়ালি এখানে আমরা এই সেশনে শিখাইতে আসি না বারবার একই কথাই বলতেছি বাট এইগুলোর জন্য অ্যাকচুয়ালি যে বজদুরি হয়তো বা জাস্ট এই মেমোরি বা মেমোরি ম্যানেজমেন্ট বা গার্বেজ কালেকশনের উপর একটা পুরো সেশন নিতে পারে রাইট আমরা হচ্ছে তো হয়তো ফিউচারে নিব আর কি আমাদের প্ল্যান আছে দেখা যাক ওকে हाथ कर इजिली दरकारिंग जीवाईनिकेशन पार्ट ग কিন্তু আমি যেটা বলতে চাই যে একজন ভালো বা অ্যাকচুয়ালি একজন প্রফেশনাল অ্যান্ড্রয়েড ডেভেলপার হতে গেলে বা কুল অ্যাপ বা নিনজা ডেভেলপার হতে গেলে অবশ্যই তাকে যাবার অলমোস্ট সব কিছু জানতে হবে তো আমার অনেক বড় না তো বুঝুর বুঝাই যাচ্ছে যে মানে পাবলিক কি আশ্বস্ত করার চেষ্টা করতেছে জিনিসটা খুব বেশি কঠিন না কারণ বুঝ তো বই লিখতেছে তো তাই না আর এমন তো ठीक है 
খুবই ছোট একজন মানে একজন প্রোগ্রামের মাথার মধ্যে পুরো সিনটেক্সটা থাকে আসলে যে যখন সিনটেক্স অলমোস্ট এইটুকু বাট এটা ইউজ করে আসলে অনেক কিছু তৈরি করা হয়েছে অনেক নতুন এপি বানানো হয়েছে যেগুলো ইউজ অনেক মানে পারপাসে আমরা ইউজ করতে পারি অলরেডি অনেক কিছু দেওয়া আছে জাভা ইনভারনমেন্টের মধ্যে তো আসলে জাভা জানি বলতে আসলে জাভার ইনভার এর যে ইনভারনমেন্ট এর যে আশেপাশে আরো অনেক কিছু আছে সেগুলোও জানি আসলে এটা বলতে হবে আর কি আমি একটা সোসাইটিতে থাকি সেটাতে কোনো লোকজন জানি না সম্পর্কে কোনো আমার আইডিয়া নাই তাহলে আমি সোসাইটির মেম্বার এটা আমি বলতে পারবো না আসলে এক্সাক্টলি ব্যাপারটা এরকম আর কি সো যেমন এখানে অনেকগুলো লিস্ট দেওয়া আছে স্ট্রিম এপিআই সম্পর্কে যেমন স্ট্রিম জাভা আয়ু আচ্ছা জাভাতে দুইটা স্ট্রিম আছে যদিও এখন জাভা এইটে বাট এখানে যেটা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে আপনার এটা কি বলে আয়ো রিলেটেড স্ট্রিম মানে আমরা একটা জায়গা থেকে ইনপুট কিভাবে ট্রাভেল করে আরেকটা আউটপুটে পৌঁছতে পারে বা আউটপুট মানে এরকম আর কি তো এগুলো আসলে জানাটা খুব জরুরি এবং এগুলো যে অনেক বেশি ব্যাপারটা তাও না যেমন আমি যদি স্ট্রিমে পেয়ে নিয়ে কথা বলি আর কি আর জিনিসটা হচ্ছে যে জাভা আয়ো যে বেসিক আয়ো যেটা এটা হচ্ছে যে এটা কিভাবে কাজ করে অনেকটা ফ্লোর মতো স্ট্রিম ফ্লোর মতো কাজ করে একটা সোর্স থাকে যেখান থেকে সোর্স ডাটাটা আসলে পাই টাকা হতে পারে মানে <laughs> আমাদের যা করা চায় আর কি এরকম কিছু একটা করতে পারি সো এখানে কয়েকটা জিনিস মনে রাখতে হবে আমরা যখন স্ট্রিম ওপেন করবো কাছে ছেলে এটাকে আবার ক্লোজ করে দিবো কারণ হচ্ছে তাহলে সব সারাদিন ধরে চলতেই থাকবে হ্যাঁ ক্লাস অবজেক্ট একটা ক্লাস আছে আমি অবজেক্ট বানাইলাম জাস্ট তাতে কি হয়ে গেল একটা অবজেক্ট আমি যদি পাস করি এটা কি রেফারেন্স হিসেবে কাজ করে কি না হ্যাঁ এটার স্কোপটা কি কোন স্কোপে থাকে না থাকে এই জিনিসগুলো জানতে হবে হ্যাঁ তারপর ইনার ক্লাস কি এই যে আমি একটু আগেও বললাম যে প্রবলেমের কথা যে ইনার ক্লাস কি আউটার ক্লাসের রেফারেন্স ধরে রাখে কি ধরে রাখে না এটার জন্য মেমোরি বা গার্বেজ কালেকশনের কি এই প্রবলেমগুলো আচ্ছা অ্যানোনিমাস ক্লাস কি আমরা ধুমায় অ্যানোনিমাস ক্লাস ইউজ করি এই জিনিসটা কিভাবে কাজ করে তারপর থ্রেড কি আচ্ছা থ্রেড জিনিসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড্রয়েডে অ্যাকচুয়ালি যেহেতু একটা জিওয়াই বেস অ্যাপ্লিকেশন এখানে থ্রেড কিভাবে কাজ করে যেখানে থ্রেড ব্লক না করে বিভিন্ন অপারেশন করা যায় এই টাইপের কাজগুলো কিভাবে হয় দুইটা থ্রেডে কাজ করলে থ্রেডে কাজ করা সে সেইগুলোকে কিভাবে সিঙ্কোনাইজ করে করতে হয় বা একটা থ্রেড কিভাবে আরেকটা থ্রেডের ডেটা ইউজ করতে পারে এই টাইপের জিনিসগুলো জানতে হবে হ্যাঁ স্ট্রিম ইন জাভা আইও এটা নিয়ে বুঝুর অলরেডি বললো আচ্ছা নেটওয়ার্ক কানেকশন হ্যাঁ আমার অবশ্যই আমাদের অ্যাপগুলো নর্মালি রিফ্লেকশন কি অ্যানোটেশন কি অ্যানোটেশন যাওয়ায় প্রচুর অ্যানোটেশন ইউজ হয় এ এখনকার এবং সামনে অ্যাকচুয়ালি আরও হবে সো অ্যানোটেশন কি জিনিস কিভাবে কাজ করে অ্যানোটেশন মানে কি আমি জাস্ট খালি একটা মেথডের উপর জাস্ট বলে দিলাম সামথিং অ্যাট ভ্যালিডেট তাতে এটা কাজ করলো এটা মানে জাস্ট খালি কি আকাশ থেকে কাজ করলো এরকম তো না হ্যাঁ এই জিনিসগুলো তো অ্যাকচুয়ালি কোড লিখতে হয় এই কোডগুলো কোথায় লেখা হয় কে এই কাজটা করে এই জিনিসগুলো জানতে হবে এগুলো না জানলে অ্যাকচুয়ালি মানে আপনি খুব যে প্রফেশনাল ডেভেলপার হতে পারবেন তা না আপনি কাজ চালানোর মতো ডেভেলপ হতে পারবেন হ্যাঁ আপনি ডিসাইড করেন আপনি কি অ্যাকচুয়ালি কাজ চালানোর মতো ডেভেলপ হতে চান না প্রফেশনাল বা নিজের ডেভেলপার হতে চান সো আচ্ছা তারপর অ্যাকসেপশন হ্যান্ডেলিং হ্যাঁ যাওয়া বিভিন্ন টাইপের অ্যাকসেপশন আছে হ্যাঁ চেক অ্যাকসেপশন আছে যেগুলো ক্যা
আবার কিছু আছে যেগুলো রান টাইম অ্যানালাইজ করে সেই ক্ষেত্রে কি অ্যাপ্রোচ নেওয়া উচিত এই টাইপের জিনিস আছে কালেকশন ফ্রেমওয়ার্ক খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস যে বিভিন্ন টাইপের ম্যাপ সেট লিস্ট হ্যাঁ কি এই টাইপের জিনিস আছে এগুলোকে কিভাবে ইউজ করা হয় মেইনলি আমরা দেখা যায় যে বিভিন্ন টাইপের ডেটা নিয়ে কাজ করি হ্যাঁ দেখা যায় যে একটা অ্যাক্টিভিটি কাছে একটা ডেটা আছে একটা সাপোজ একটা কন্ট্যাক্ট আমি এই কন্ট্যাক্টটা রিড করলাম রিড করে রাখবো কোথায় একটা লিস্টে রাখবো তো এই কালেকশন ফ্রেমওয়ার্কগুলো অ্যাকচুয়ালি ডেটা সর্ট অফ হোল্ড করে এবং বিভিন্ন স্টাইলে হোল্ড করে একটা ম্যাপ হয়তো বা আপনি একটা ইমেল অ্যাড্রেসের সাথে ম্যাপ করে কোনো কিছু করতেছেন একটা ইমেল অ্যাড্রেসের এগেনস্ট ইউজারের নাম বা অন্যান্য অনেক কিছু রাখতেছেন বা সামথিং লাইক দ্যাট সো কালেকশন ফ্রেমওয়ার্ক দ্বারা সেটা হচ্ছে ডেটা কন্টেইনার এক্স্যাক্টলি ডেটা কন্টেইনার তারপর সিরিয়ালাইজেশন কি এই জিনিসটা জানতে হবে এই টাইপের টপিকসে যে আবারো বলতেছি যে এগুলো নিয়ে অ্যাকচুয়ালি এক একটা সেশন নেওয়া যায় এগুলো নিয়ে ডিটেইলস বলা যায় অনেক ডিফিকাল্ট রেগুলার এক্সপ্রেশনে যে আমি একটু আগে বলছিলাম যে ফোন নাম্বার বা ইমেইল অ্যাড্রেস কিভাবে ভ্যালিডেট করতে আমি কি ইফ ফার্স্ট ইজ স্টার্ট উইথ 017 বাই এমনি করে চেক করব নাকি না জাস্ট খালি একটা লাইন লিখব যেখানে আমি বলে দেব এক্সপ্রেশনে যে এটা একটা নাম্বার হবে এটা এটা পুরোটা জাস্ট খালি একটা এক্সপ্রেশন দিয়ে ভ্যালিডেট করে দেওয়া যায় এবং অ্যাকচুয়ালি মানে ওইভাবে দেখলে কি আমরা চাইলে সবকিছু থিঙ্ক করে বের করতে পারবো না এই রেগুলার এক্সপ্রেশন টাইপের জিনিসগুলো এইজন্যই দেওয়া আছে যে খুব সহজে মানে করোনার কেসগুলো এগুলো কভার করবে আর কি সো এই লিস্টটা আমার দেখা মতে মানে মোটামুটি সবাই জিজ্ঞেস করে যে কি জানতে হবে এটা একটা লিস্ট এগুলো সবগুলো যদি আপনি খুব ভালোভাবে জানেন তাহলে অ্যাকচুয়ালি মোটামুটি বলতে পারেন যে অ্যান্ড্রয়েড ডেভেলপমেন্টের জন্য যাওয়া জানতে পারবেন এরপরে আর অনেক কিছু জানার আছে আচ্ছা এটা গেল একটা আমি বলতে পারি ল্যাঙ্গুয়েজের পার্ট আর এই জিনিসটাকে অ্যাকচুয়ালি আমি নাম দিইনি উপরে আমি নাম দিয়েছি প্রোগ্রাম এক্সিকিউশন এনভায়রনমেন্ট নামটা আমার দেওয়া এত ভালো না বাট আমি যেটা বলতে চাই এইখানে যে টপিকসগুলো বলছি এই জিনিসগুলো আপনাকে জানতে হবে এই জন্য যে জাভা প্রোগ্রাম কিভাবে কাজ করে এই জিনিসটা বোঝার জন্য এবং এই জিনিসটা কেন ইম্পর্টেন্ট এটা আমি লাইভ ডেমনস্ট্রেশনে বলছিলাম যে কিভাবে জাভা ভার্চুয়াল মেশিন ক্লাস লোড করে এবং এটার কারণে কেন সে দুইটা ভার্সনের সেম লাইব্রেরির দুইটা ভার্সনকে লোড করতে পারে না হ্যাঁ এই প্রবলেমটা কেন এই জিনিসটা আমি বলছিলাম সো এইটা যদি আমার ক্লাস লোডার বা জেভিএম সম্পর্কে আইডিয়া না থাকে আমি বলতে পারতাম না সো এখানে আমি কিছু লিস্ট করেছি এই টাইপের রিলেটেড যে ক্লাস লোডার কি হ্যাঁ জেভিএম কিভাবে কাজ করে একটা জাভা জাভা অ্যাকচুয়ালি আমরা যখন কম্পাইল করি তখন কি হয় কেউ কি জানি আমরা যে এটা বাইক ফোর্টের রূপান্তর হয় তারপর ওটাকে একটা ভার্চুয়াল মেশিন রান করে এই টাইপের এগুলো আমি আমারও বলতেছি এটা টিউটোরিয়াল সেশন না আমি এখানে অ্যাকচুয়ালি শিখাতে পারবো না আমি জাস্ট খালি র্যান্ডমলি অনেকগুলো কথা বলতেছি বা অনেকগুলো টপিক্স বলতেছি কেউ চাইলে ক্লাস লোডার লেখা যদি গুগলে সার্চ দেয় তাহলে অ্যাকচুয়ালি অনেক কিছুই পাবে হ্যাঁ অনেকগুলো লিঙ্কে হয়তো বা তেমন ভালো ইনফরমেশন দিবে না বাট ইভেন্চুয়ালি ক্লাস লোডার নিয়ে যদি কেউ পড়ে থাকে সে জানা যাবে ক্লাস লোডার কি জিনিস মেমোরি ম্যানেজমেন্ট যাওয়ায় মেমোরি ম্যানেজমেন্ট কি বা গার্বেজ কালেকশন কি গার্বেজ কালেকশনের ইম্পর্টেন্স কি বা মেমোরি ম্যানেজমেন্ট ইম্পর্টেন্স কি বা কিভাবে কাজ করে জিনিসগুলো জানা বাইট কোড নিয়ে বললাম জাস্ট ইন টাইম কম্পাইলার এই জিনিসটা কিভাবে কাজ করে অ্যান্ড্রয়েড এই জিনিসগুলো কিভাবে ইনকর্পোরেট বাইরে এখানে আমি যেগুলো দেখি সেগুলো সব জাভার রিলেটেড যেমন অ্যান্ড্রয়েডে কিন্তু জেভিএম নাই অ্যাকচুয়ালি অ্যান্ড্রয়েডে ললিপপের আগ পর্যন্ত ডেল বিগ ভার্চুয়াল মেশিন এই জিনিসটা ডেল বিগ ভিএম নামক জিনিস ছিল আবার এরপরে ইআরটি বা অ্যান্ড্রয়েড রান টাইম এইটা চলে আসছে এগুলা অ্যান্ড্রয়েড স্পেসিফিক বাট আমার কথা হচ্ছে ফার্স্টে যদি যাওয়ার এই জিনিসগুলো সম্পর্কে আইডিয়া না থাকে তাহলে অ্যান্ড্রয়েড ওটা আরও পরের বিষয় আর কি মানে ওগুলো জানতে হবে অফকোর্স বাট এই সেশনে তো ফোকাস হচ্ছে যাওয়া সো আমি যাওয়া নিয়ে কথা বললাম আর কি বলতে পারো কোনো স্টার্ট করতে চাও Okay, so let's go to the learning resource. <laughs> so, learning resource. <laughs> Find by yourself. Well, uh, we have Dr. Google, uh, right? So, what do we have to do with that? কারণ আমরা এমন না যে একটা বই পড়ে শিখে গেছি বা এই ওয়েবসাইটে যে সব শিখে গেছি জিনিসপত্র <laughs> এখানে চট করে একটা বই রেফারেন্স দিবা আর ওই বই পড়ে সব শিখে যাবে এই টাইপের ইয়া করা ডিফিকাল্ট সো অ্যাকচুয়ালি কিভাবে শিখবা আচ্ছা আমার আমি এবং বলবো দুজনেই মানে যে অ্যাপ্রোচ মনে করি ঠিক আছে সেটা হচ্ছে যে আমরা যদি জানি যে কি শিখবো 
তাহলেই গুড এনাফ ওই জিনিসটা শেখার জন্য মানে হচ্ছে আমি বুঝাচ্ছি सपोज আমি এখানে লেক্সি কি থ্রেড লোকাল এই জিনিসটা কি বা সিনক্রোনাইজেশন জিনিসটা কি এটা নিয়ে আমি যদি গুগলে সার্চ দিই আমি দেখব যে অনেকগুলো আছে মানে আমি যদি জাস্ট খালি একটা লিংকেই যাই যায় দেখি ওখানে বলল সিনক্রোনাইজেশন মানে হচ্ছে যে একটা মেথডের আগে সিনক্রোনাইজ লিখলে ওই মেথডটা কনফারেন্টলি দুইটা থ্রেড অ্যাক্সেস করতে পারে না শেষ তাইলে এই যদি আমি ওটা নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে বসে থাকি তাহলে হলো না কারণ একটা সিস্টেমে দেখা যাবে ওই যে মাল্টিপল মানে একটা থ্রেড একটা মেথড অনেক ই অ্যাক্সেস করতে চাইতেই পারে সেই ক্ষেত্রে আমি যদি একটা রে বসে দিই তাহলে সিঙ্গেল পয়েন্ট অফ ইয়ে হয়ে যাবে অনেক কিছু আছে তো তাহলে আমার কি করতে হবে আমার এরকম আরো দেখতে হবে আর অন্য অন্য জায়গায় লুক করতে হবে আমি যেটা বুঝতে চাচ্ছি যে এই জিনিসগুলো নিয়ে শেখার জন্য নিজেকে অ্যাকচুয়ালি বের করতে হবে টাইম দিতে হবে টাইম দিতে হবে এবং রিসোর্সগুলো বের করতে হবে আর এরপরে আমি জানি জিনিসটা স্যাটিসফাইং অ্যানসার না তো যারা স্যাটিসফাই হবে না তাদের জন্য কয়েকটা রেফারেন্স আছে এই যেমন একটা হচ্ছে জাভা দা কমপ্লিট রেফারেন্স হারবার শিল্ডের বুক অ্যাকচুয়ালি আমরা যখন আমার আমি অ্যাকচুয়ালি যখন সিএস গ্র্যাজুয়েট হই তো মানে তখন আমাদের যে কোর্স ছিল অবজেক্ট ওয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এখানে ফার্স্ট এই বইটার রেফারেন্স ছিল বইটা ভালো বই অ্যাট লিস্ট শুরু করার জন্য তো এই বইটা পুরোটা পড়তে হবে এরপরে কোন বই পড়বো আমি আর একটা বইয়ের নাম বলতে পারি আইভোর হর্টনের বিগেনিং জাভা এই বইটাও মোটামুটি ভালো বই এই বইটাও পুরোটা পড়তে হবে এরপরে পড়তে হবে ইফেক্টিভ জাভা জোসু ব্লসের বই এই বইটা একটা অসাম বই বাই দ্য ওয়ে জোসু ব্লস কিন্তু জাভা যে মানে ডেভেলপমেন্ট মানে জেভিএম এর যে ডেভেলপার তাদের মানে একজন আর কি জোসু ব্লস এই বইটার একটা ইয়া পার্ট হচ্ছে এটা বিগিনারদের জন্য না ফার্স্ট কথা মানে হচ্ছে যে জাভা শেখার জন্য না এটা অ্যাকচুয়ালি মেইনলি জাভার বিভিন্ন কনসেপ্ট নিয়ে আলোচনা করছে বা জাভা সাপোর্ট স্ট্র্যাটেজিক ইনার ক্লাস কি হ্যাঁ বা এই জিনিসটা কি রকম কি করা উচিত কি করা উচিত না এই টাইপের জিনিস এখানে মানে সিনট্যাক্স ধরে ধরে শেখানো সিনট্যাক্স ধরে ধরে শেখানোর জন্য এই কমপ্লিট রেফারেন্স বইটা মোটামুটি ভালো তো এই তিনটা বই পড়ার পরে যে আবার শিখতে পারবেন তাও না এই আবারো একই কথা যে এগুলো হচ্ছে যে খালি রেফারেন্স যে এগুলো স্টার্ট পয়েন্ট বা সর্ট অফ এগুলো পড়তে হবে বা অনেক ইস্যু হচ্ছে বই দেখে ইস্যু করতে হবে ইস্যু দেখে ইস্যু করতে হবে দেখতে হবে বাট এগুলো সাথে সাথে কিছু কাজ করতে হবে আসলে মানে করে করে শিখতে হবে আসলে মনে করেন আমি হচ্ছে থ্রেড নিয়ে আজকে একটা টিউটোরিয়াল পড়লাম জাস্ট পড়লেই আমি আমার মাথার মধ্যে সবকিছু ঢুকে যাবে না থ্রেড নিয়ে কিছু কাজ করতে হবে আসলে ইন্টারেস্টিং কিছু একটা করতে পারেন লাইক আপনি মনে করেন যে থ্রেড শিখছি তাহলে আমি একটা নিজে ওয়েব সার্ভার বানাই কেমন হয় ওয়েব সার্ভার অলরেডি বানানো আছে অনেক অসংখ্য বাট স্টিল ফর লার্নিং প্রোগ্রেস একটা ওয়েব সার্ভার বানাইছিলেন আপনার ফ্রেন্ডকে দেখান গিট হাবে আপলোড করেন যে অন্য অন্যদের কাছে সাজেশন চান যে আমি একটা ওয়েব সার্ভার বানাইছি সেটা মেবি টমকেটের চেয়ে বেটার হতে পারে তারপরে <laughs> 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 আমার জন্য কাজ করে না মানে আমি পুরো বইটা অ্যাকচুয়ালি পড়তে পারবো না কারণ আমি পুরো বই দেখা যায় যে দুই তিন চ্যাপ্টার পড়ার পরেই দেখা যায় যে আমার ঘুম চলে আসে সত্যি কথা বলতে সো আমি যেটা করি যে কিছু পড়ি এরপরে আমি কোডের নামে যাই আমি খুব করে করে দেখি যে এখানে যা যা বসে সেটা কীরকম বা আমি নিজের মাথা থেকে বের করি যাচ্ছে এটা না করে ওইটা করলে কী হবে এটা দেখি তারপরে আবার আমি যাই বই পড়ি ওটা করার পরে তারপরে আবার কোড করি আবার বই পড়ি এই জিনিসটা মানে আমি কন্টিনিউসলি করতে থাকি ইভেন আমি এভাবে বলবো যে অনেক ক্ষেত্রে আমি অনেক কিছু অনেকটা ট্রায়াল অ্যান্ড ইরোর মেথডে শিখছি মানে হচ্ছে আমি একটু ট্রাই করছি দেখছি ইরোর হয়েছে কেন ইরোর হয়েছে এটা নিয়ে গুগলে সার্চ দিচ্ছি ওখানে দেখা যাচ্ছে একটা বিশাল আর্টিকেল আছে আমি ওটা পড়ছি তারপর আবার আমি দেখলাম আছে এখানে এই কনসেপ্টের কথা বলছি আবার বই পড়ছি ইভেন মানে অনেক কিছু হয়েছে আমি জানি এটা কাজ করে কিভাবে এরপরে আমি ওই জিনিসটা জানার জন্য বই পড়ছি কেন কাজ করে এটা জানার জন্য मोटामुटी शेष पर আচ্ছা 
এমনিতে বাইরের দেশে মোস্ট অফ দা কোম্পানি কিভাবে ডেভেলপার হায়ার করে এই প্রসেসের সাথে আমি অ্যাকচুয়ালি পরিচিত কারণ আমি নিজে বাই দা ওয়ে কয়েক কোম্পানি তে ইন্টারভিউ দিয়েছি এর মধ্যে গুগল আছে গ্র্যাব আছে সো আমি বলতে পারি অ্যাকচুয়ালি সুবিন ভাইয়ের মনে হয় এটা নিয়ে একটা আর্টিকেলই আছে ওটা পড়লেই হয় তারপর আমি জাস্ট বলি যে বাইরের দেশের কোম্পানিগুলো মোস্ট কোম্পানি ফার্স্টে যেটা দেখি সেটা হচ্ছে প্রবলেম সলভিং স্কিল আছে কি রকম প্রবলেম সলভিং স্কিল মানে মেইনলি হচ্ছে অ্যালগরিদম ডেটা স্ট্রাকচার এই টাইপের স্কিল যারা এসিএম প্রোগ্রামিং করে বা টপ কোডারে বা হ্যাকারিং কে প্রবলেম করে তার এটার সাথে পরিচিত এই টাইপের স্কিল যাচাই করে প্রথম স্টেপে এরপরে অ্যান্ড্রয়েডের ক্ষেত্রে বলি যদি অ্যান্ড্রয়েড পজিশনে নেয় তারপরে দেখা হচ্ছে জাভার নলেজ আছে কি রকম জাভার নলেজ বলতে যে আমরা এখানে যে সব কথা বললাম যে আমি এই ক্লাস লোডিং বললাম হ্যাঁ তারপর মেমোরি ম্যানেজমেন্ট বললাম এই টাইপের জিনিস তারপর এখানে ইনার ক্লাস বা এই টাইপের সব কিছু নিয়ে কোয়েশ্চেন করতে পারে তো সব জানতে হবে ফার্স্ট কথা যাওয়া রিলেটেড দেন অ্যান্ড্রয়েডের নলেজ আসে তিন নম্বর স্টেপে তখন আপনাকে জানতে হবে যে অ্যান্ড্রয়েড কিভাবে কাজ করে এই যে আমি যেটা বললাম সাপোজ অ্যান্ড্রয়েডে ডেলভিক ভার্চুয়াল মেশিন কিভাবে কাজ করে কি না কি করে তারপরে অ্যান্ড্রয়েড তো অ্যাকচুয়ালি আচ্ছা বাই দ্য ওয়ে অ্যান্ড্রয়েড কি জিনিস এটা কি আমরা জানি অ্যান্ড্রয়েড অ্যাকচুয়ালি একটা অপারেটিং সিস্টেম আমরা যাওয়া দিয়ে অ্যান্ড্রয়েডের অ্যাপস বানাই হ্যাঁ এখানে মানে মেইনলি গুগল যেটা করছে অ্যান্ড্রয়েডের অনেক এপিআই লিখে রাখছে আমরা জাস্ট এপিআইগুলো ইউজ করে এপিআই ইউজ করে কিছু ফাংশনালিটি পাই আমাদের অ্যাপগুলো সেই ফাংশনালিটি ডেভেলপ করে তো একটা জিনিস হচ্ছে ডোমেইন নলেজ যে এপিআইগুলো জানা হ্যাঁ এখানে যে আমি যে আইডিতে যখন কোড করছি তখন আমি বিভিন্ন অ্যান্ড্রয়েড অ্যাক্টিভিটির এই এটা কল করছি ওটা কল করছি এই টাইপের অনেক কিছু করছি হ্যাঁ বা গুগল ম্যাপস ইউজ করছি এগুলো হচ্ছে গুগলের বানানো এপিআইগুলো এগুলো জানা এগুলোও জানতে হবে অফকোর্স ভালো অ্যাপ ডেভেলপ করতে গেলে কিন্তু যদি মানে কারো আমি যে যেটা বললাম যে যাওয়া নলেজে যদি না থাকে তাহলে এরপর স্টেপে আসতে হবে না বেসিক্যালি আমি যদি সামারাইজ করি ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে ফার্স্টে আপনাকে একটা অ্যাসিড টেস্ট দিতে হবে আই মিন লিটমাস টেস্ট বা অ্যাসিড টেস্ট হোয়াটএভার যেটা হচ্ছে যে আপনি আসলে অ্যালগরিদম সম্পর্কে আপনার কোনো আইডিয়া আছে কিনা আই মিন আপনি আসলে অ্যালগরিদম বলতে আসলে বেসিক্যালি দ্য সেন্স অফ প্রোগ্রাম ইউ ক্যান রিয়েলি ক্যান ইউ প্রোগ্রাম দেন আপনাকে হচ্ছে স্পেশালাইজ হ্যাঁ সো আপনি যদি ফার্স্ট ইয়েতে হচ্ছে বাদ পড়ে যান তাহলে আপনাকে আসলে ফার্দার কোশ্চেন করবে না সো অ্যালগরিদম এন্ড প্রোগ্রামিং সেন্স অফ প্রোগ্রামিং এগুলো আসলে ইম্পর্টেন্ট এটা হচ্ছে ফার্স্ট ধাপ দেন হচ্ছে আপনাকে স্পেসিফিক ইয়েতে নিয়ে যাবে অ্যান্ড্রয়েড যদি করতে চান তাহলে আপনাকে ডেফিনেটলি জাভার ব্যাকগ্রাউন্ড সবকে জানতে চাইবে তারপরে এটা হবে আপনি অ্যান্ড্রয়েড রিলেটেড অ্যাপটা সেকেন্ড আছে সেগুলো দেখবে এই আর কি সো আমরা আরেকটা কোশ্চেন নিই সেটা হচ্ছে যে সেটা এনটাচ কোশ্চেন করছে সেটা হচ্ছে যে মানে অ্যান্ড্রয়েড ডেভেলপার হওয়ার জন্য সিএস ডিগ্রি কি ইম্পর্টেন্ট কিনা হ্যাঁ এই কোশ্চেনটা একটু ডিফিকাল্ট কোশ্চেন আমি নিজে সিএস গ্র্যাজুয়েট গুগল যেভাবে প্রমোট করে তাতে দেখে মনে হয় অ্যাকচুয়ালি অ্যান্ড্রয়েড ডেভেলপার হওয়ার জন্য সিএস গ্র্যাজুয়েট হওয়ার দরকার নেই এগুলো অ্যাকচুয়ালি সবই ডিপেন্ড করে মানে সবাই কি অ্যাকচুয়ালি সিএস গ্র্যাজুয়েট ছিল যারা আজকে যুগের অনেক বস প্রোগ্রামার তারা সবাই সিএস গ্র্যাজুয়েট ছিল না বাট ব্যাপার হচ্ছে কি সিএস এর অনেক কনসেপ্ট আছে মানে আমরা ডেভেলপমেন্ট বলতে যদি খালি জাস্ট এটি বুঝি যে একটা স্টুডিও অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও ওপেন করা হ্যাঁ অ্যাক্টিভিটি লেখা রান করা বললো এইটা করো এই কোডটা কপি করে প্রেস করো তাইলে এখানে হয়তো বা নেভিগেশন ড্রয়ার চলে আসবে এটা কিন্তু প্রোগ্রামিং না বা এটা কিন্তু ডেভেলপমেন্ট না এটা ডেভেলপমেন্ট হ্যাঁ ডেভেলপমেন্ট যে ধরেন একজন বিজনেস ডেভেলপার যার ডেভেলপ মানে ডেভেলপমেন্ট কেরিয়ার নেওয়ার তেমন ইচ্ছা নেই তার হচ্ছে একটা প্রোডাক্ট দ্বারা করানোর ইচ্ছা চট করে একটা প্রোডাক্ট দ্বারা করে নো কোনো মতে কাজ করলে হলো তার জন্য ওইটা ঠিক আছে কিন্তু আপনি যদি একজন নিনজা ডেভেলপার হতে চান বা একজন প্রফেশনাল ভালো ডেভেলপার হতে চান তাহলে আপনাকে প্রচুর কনসেপ্ট জানতে হবে অ্যান্ড সিএস গ্রাজুয়েটরা কী জানে সিএস গ্রাজুয়েটরা মোস্ট অনেক কেসে দেখা যায় নেটওয়ার্কিং কী এটা জানে হ্যাঁ তারপরে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রামিং জাস্ট একটা পার্ট আর ও রিলেটেড অনেক পার্টই আছে এই রিলেটেড পার্টগুলো অ্যান্ড্রয়েড ডেভেলপমেন্টের সাথে রিলেটেড এখন সবগুলো আবার রিলেটেড না এটা আবার মানে এই টাইপের কোশ্চেনগুলো আবার ওপেন হ্যান্ডেড কোশ্চেন মানে হচ্ছে যে আপনি যদি এখন অ্যাপ একটা ডেভেলপ করেন যেটা অ্যালার্ম সাপোজ ক্লক করবে তাহলে আপনাকে খুব বেশি কি জানতে হবে না আসলে জানতে হবে না আপনাকে জানতে হবে হ্যাঁ আপনি একটু অ্যান্ড্রয়েড স্টোরি ওপেন করবেন হ্যাঁ কাজ করবেন গুগলের অ্যালার্ম ফাংশন ইউজ করবেন ই করবেন এটা এক বিষয় আর ধরেন গ্র্যাবের মতো কোম্পানি যাদের যারা অনেক ভালো ভালো
that's all আর আপনি যদি ধরেন ইউবার এর মতো বা এই গ্র্যাব এর মতো একটা ইয়া বানাতে চান যে ইউজার বলবে যে আমি এই লোকেশন থেকে এই লোকেশনে যেতে চাই এটার পাথের মধ্যে আশেপাশে কোন ড্রাইভার আছে ড্রাইভার দের কাছে নোটিফিকেশন চলে যাবে ড্রাইভাররা ইয়া করবে এর মধ্যে আবার আপনাদেরকে ডিস্ট্রিবিউশন এমন ভাবে করতে হবে যেন সব ড্রাইভার সমান ভাবে স্কেডিউল পায় হ্যাঁ বা ইউজার ড্রাও যেন ঠিকঠাক মতো বুঝতে পারে অনেক কিছু তখন আপনাকে অনেক কিছু জানতে হবে एक्चुअली সো এটা ডিপেন্ড করে এই কোশ্চেন আমি যদি সেটা হচ্ছে যে বর্ণ ভাই যেটা বললো আসলে তো এখন হচ্ছে নরমালি আমরা যেটা করি যে ডেভেলপার হওয়ার পরে হচ্ছে উই গেট হায়ার্ড फ्रॉम দ্য डिफरेंट কোম্পানি রাইট এখন মানে কোম্পানি যখন একজন লোককে হায়ার করে সে डेफिनेटলি চাই যে আমি একজন লোককে নিচ্ছি সে আসলে কাজটা পারছে ওই বুঝ এটা হচ্ছে কোম্পানি দেন দিছে রাইট এখন যখন একটা সিএস ডিগ্রি ওয়ালা একটা সেল যখন अप्लाई করে এখানে কিন্তু একটা কনফিডেন্স লেভেল ওদের থাকে যে সে অলরেডি 4 ইয়ার্স এর একটা কম্পিউটার সায়েন্সে কোর্স করে আসছে সে কিছু না কিছু জানে এখন সে তার ভ্যালিডেশন টা ইজি হয়ে যায় যখন আপনি যখন মানে সিএস ডিগ্রি নাই এর মানে আপনি পারবেন না পারবেন না এমন না আপনি डेफिनेटলি পারবেন আপনি নিজে নিজে লার্ন করতে পারেন যেহেতু কোর্স করতেন এবং রিসোর্স সব अवेलेबल গুগলে সব কিছু পাওয়া যায় আপনাকে একটু প্রুফ করতে হবে যে আমি আসলে এগুলো জানি এই আর কি এর জন্য আপনাকে কিছু কাজ করে দেখাই দিতে পারে কিংবা হচ্ছে আপনার একটু এক্সট্রা পরিশ্রম করতে হবে আই মিন এক্সট্রা পরিশ্রম বলতে এখানে কিছু নাই ওরাও চাই 4 ইয়ার্স পড়ে আসছে সো আপনাকে আরেকটু সময় দিতে হবে এই এখানে হচ্ছে বেসিক্যালি এই তিন মাস বা ছয় মাসের একটা ট্রেনিং নিয়ে আপনি যে এক্সপার্ট হয়ে যাবেন ব্যাপারটা ট্রু না একটু সময় দিতে হবে এই আর কি সো डेफिनेटলি আপনি শিখতে পারবেন কারণ এই রিসোর্সগুলো সব अवेलेबल অনলাইনে प्रचुरिदम जो এআই এগুলো নিয়ে কি বলে সো একজন নন সিএস গ্র্যাজুয়েট কিন্তু ওগুলা থেকে সিএস এর প্রচুর জিনিসপত্র জানতে পারে কিন্তু ওই যে ওই একই জিনিস চার বছর আমরা অনেক কিছু পড়ে আসি আপনাকেও তো একটা সার্টেন সময় দিতে হবে হ্যাঁ সেই সময় দিয়ে এই জিনিসগুলো জানতে হবে আর কি রাইট ওকে আমি আর দুটো কোশ্চেন নেই একজন জিজ্ঞেস করতে হচ্ছে অ্যাপল এর জানার কি দরকার আছে কিনা না অ্যাপল এর জানার দরকার নেই ওকে আপনি এই ইন্টারেস্ট থাকলে আপনি শিখতে পারেন বাট খুব একটা দরকার নেই আরেকটা কোশ্চেন নেই সেটা হচ্ছে যে एक्चुअली অনেক টিম যেটা কোশ্চেন করছে সেটা হচ্ছে যে ফার্দার সেশন নেয়ার জন্য রিকোয়েস্ট করছে আমরা डेफिनेटলি চেষ্টা করব আসলে बेसिकली লাইফ আসলে অনেক বিজি তো আমরা চেষ্টা করি আসলে আমাদের ইচ্ছা আছে অনেক সেশন নেওয়া সেই ক্ষেত্রে আপনাদের আগ্রহের উপর অনেক কিছু ডিপেন্ড করতেছে আপনারা যদি আগ্রহ দেখেন আমরা আনন্দ পাই মানে আই মিন ইন্সপায়ার্ড হই আসলে সেশন নেয়ার জন্য সো डेफिनेटলি উইল ট্রাই Our best. Mm. Uh, so, I don't know if you want to add anything. Uh, okay. Uh, nah, I don't know. 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 এখানে আরো অন্যান্য অনেক কোশ্চেন আছে রিলেটি ব্যাংক মনে হয় জাগবিতে একটা কোশ্চেন দেখলাম একজন জিজ্ঞেস করতে লিনাক্স জানার দরকার আছে কিনা অ্যান্ড্রয়েড ডেভেলপমেন্টের জন্য एक्चुअली এই কোশ্চেন आंसर হচ্ছে লিনাক্স জানার দরকার নাই মানে নেসেসারি না বাট জানা ভালো আর কি রিকমেন্ডেড ওকে সো আর কিছু আর কোনো কোশ্চেন Uh, I think our our actually our time uh, 10 minutes over break was just slot oh. number it till I'm going to uh for the question will have to jack bd take it out just a group okay are you can I mean last time to advertising Cody huh and where is in a change a just a therapy actually I'm ready to develop a good change the upner hello problem solving a skill that care bong do your by the come professional development experience again with it on the amake see for the brand क्वेश्चन <laughs> चेस्ट कर 
কেউ ভালো কোশ্চেন করলে সেটার অ্যানসার গিভ দেওয়ার চেষ্টা করি আরকি আমাদের ভালো লাগে এই মানে এই ক্ষেত্রে অ্যাকচুয়ালি পুরো ডেভেলপ কমিউনিটিতে একটা মানে জিনিস প্রচলিত আছে সেটা হচ্ছে যে আপনি এমন একটা কোশ্চেন করলেন যেটা নিয়ে গুগলে সার্চ দিলে ফার্স্টে ওটা রেজাল্ট দেখা যায় এই জিনিসটা সর্ট অফ একটু বিরক্তিকর যে আপনি তার মানে অ্যাকচুয়ালি কোনো কিছু ট্রাই করেন নি আই মিন দেখার চেষ্টা করেন নি যে অদৌ এই কোশ্চেনটার অ্যান্সার আছে কি না আপনি জাস্ট আরেকজনের কাছে জিজ্ঞেস করতেছেন এই জিনিসটাকে অ্যাকচুয়ালি উৎসাহিত করা হয় না আমি যদি আর একটু ভালোভাবে বলি যে এটাকে নিরুৎসাহিত করা হয় কারণ ফার্স্টে আপনি কি ট্রাই করছেন আপনি নিজে দেখেন আপনি ট্রাই করে পান নাই দেন লোকজনের কাছে বলতে পারেন এটি হচ্ছে মানে ডেভেলপমেন্ট কমিউনিটিতে একটা কমন প্র্যাকটিস থ্যাংক ইউ হ্যাভিয়ান